ಗೆಳೆಯಿಂದ ತಾರ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಿಧಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೀ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೀ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳು ತೀ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವಾಗಿವೆ ಮತ್ತೆ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗಿಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಧರಿಸುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವ ಉಡುಪುಗಳು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಿಳಿದಿರುವಿರ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹುಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯು ನೂಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ನೂಲುಗಳ ಎಳೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗಳು ಹೊರಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹೊರಚಾಚಿರುವಂತಹ ನೂಲಿನ ಎಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೂಲುಗಳು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ನಾವೇನನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಮೂಲುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಈ ನೂಲುಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೂಲುಗಳ ರಚನೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ನೂಲುಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರದ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಟೇಬಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರದಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಭಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂಗುರದಿಂದ ಉದ್ಯುತವಾಗಿ ಸೀಳೋಣ ಗಮನಿಸಿ ತಾರದ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಉದ್ಯುದ್ದವಾಗಿ ಸೀಳಿದಾಗ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾರು ತೆಳು ಎಳೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಆರದ ತುದಿಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೆಳುವಾದ ಎಳೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ತೆಳು ಎಳೆಗಳು ನಾರುಗಳು ಎಂಬ ಇನ್ನೂ ತೆಳುವಾದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ ಮೂಲುಗಳ ರಚನೆ ನಾರುಗಳು ಎಂಬ ಇನ್ನೂ ತೆಳುವಾದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ 